Ini adalah kemah unta size L. Ini memang besar. Mari kita lihat cara pemasangan unta ten ini. Jadi untuk memasang unta ten ini, mula-mula kita bukakan kemah utamanya. Oke, okay? kita bukakan, bentangkan. Jadi boleh dilihat memang size nya sangat-sangat besar. Langkah utama kita mulakan dengan bahagian atas dulu. Jadi dalam bahagian atas ini satu pol pendek dan dua pol sederhana. Jadi kita masukkan pol sederhana dulu. Jadi dua batang ini kita akan masukkan di bahagian atas secara bersilang. Kalau kita lihat kan, dia ada warna oranye. Oke, okay. jadi bahagian ini lurus ke sana dan bahagian sini lurus ke sana. Jadi sekarang kita masukkan dari sebelah sini, masukkan sebelah sini ruangan dia sampai ke tengah. Bila sampai ke tengah kita kena pastikan masukkan ruangan di sinilah. Oke, okay. masukkan ruangan di sini. Oke, okay, jadi lebih senang menolak daripada menalik. Oke, okay, masukkan sampai ke ujung. Dan lepas itu, kita masukkan lagi ke bahagian ini. Di sini. Masukkan di bahagian sini. Seperti macam tadi itu, masukkan saja. Kira-kira yang mana satu di atas lah. Tidak ada masalah. Okay, bila sudah masukkan, kita tolak. Bila sudah siap, kena masukkan pol pendek di bahagian tengah. Bahagian sini. Tetapi kita kena pastikan, bila sampai bahagian tengah itu, pol ini bukan di bahagian atas, tetapi di bahagian bawah. Oke, okay, bila sudah sampai ini, sekarang kita kena masukkan klip setiap di tepi. Di setiap tepi klip itu, kita ada bahagian ini. Kalau kita lihat daripada corner-nya, dia ada tiga bahagian. Kena pastikan, yang pertama sekali, yang ke bahagian besar menghala ke bawah, bahagian kecil adalah untuk atap. Bahagian ini adalah untuk bahagian pintu. Oke, okay? jadi bahagian yang pintu depan dengan paling belakang ada satu tambahan pol. Sini tiada pol sudah. Oke, okay? jadi kita masukkan dulu begini. Oke, okay? memang sangat longgar sebab nanti kita akan ketatkan di sebelah sana lagi. Jadi selepas sudah kita ketat uh, masukkan ke dalam sini, kita kena untuk pol yang sama di bahagian hujung lagi. Jadi di bahagian hujungnya pun sama. Ya ada tiga lah. Jadi sama juga untuk bahagian tepi sini. Jadi last, sekarang bahagian sini sama kita lihat bagi sekali lagi dia ada ini menghala pintu ini yang kecil yang besar menghala ke bawah kita akan kena telakan sedikit yang mungkin akan ketat sudah masuk sudah masukkan semua ini mungkin kita akan nampak dia menghala ke bawah sebelah sini tidak apa nanti kita akan tolakkan saja untuk menghala ke atas mari saya tunjukkan boleh ditarik sekarang tepinya kita kena lihat yang ada garisan ini adalah bahagian kecil. Yang tiada garisan adalah bahagian besar. Yang ada garisan ini menghala ke atas. begini. Jadi mengakhiri dengan bahagian sini. Yang di tengah sama juga lah. Pastikan sini tidak terlilit. Bahagian yang ada garisan ini menghala ke atas. Jadi kita masukkan begini. Dan kita masukkan begini. Nampak dia sudah berdiri lah. Kalau model yang baru, dia ada tali di bahagian sini, kita boleh ikat. Tapi model lama ini, dia tiada tali lah. Selepas itu, kita sambung step seterusnya. Dia ada enam batang jenis tebal. Okay. Enam batang jenis tebal. Dan antara enam batang ini, duanya ada stiker. Ini adalah untuk pole di tengah. Dia pendek sedikit. Pendek sedikit berbanding dengan pole di uh, hujung. Jadi, empat pole ini yang paling panjang adalah untuk hujung. Lepas itu, dia ada pole panjang yang nipis. Okay, ketebalannya adalah lebih kecil dua ini adalah untuk di atas pintu nanti okay, jadi ini last kita letak nanti kita mula dengan dua bahagian depan pintu dulu okay, jadi untuk dua bahagian pintu biasanya saya akan minta anak saya tolonglah bahagian pintu itu kita mula dengan bahagian yang besar dan bila kita tinggikan itu dia ada hook di bawah ini kita kena masukkan okay, masukkan sini sama juga untuk bahagian sebelah sini masukkan dan pastikan masukkan di hook di kakinya untuk pastikan dia dalam keadaan yang paling bagus kita kena lihat bahagian sini kalau begini maksudnya dia sudah salah lah kita pastikan dia dalam bentuk begini supaya dia sangat tahan dan firm tadi itu kita tersilap begini kan jadi kalau silap begini dia tidak bagus lah untuk kena pol yang pendek ini Pol yang pendek ini adalah untuk di hadapan pintu supaya 
yang boleh berdiri kukuh. Sama juga dengan bahagian tepinya. Kita kena buatkan di bahagian di hujung. Jadi kita pakai yang dua lagi ini. Selepas itu kita masukkan bahagian di tengah juga. Biasanya sebab ini family camping, cara pasangnya kita perlu bantuan lah daripada anak-anak kak -anak ataupun isteri. Kalau ada isteri dengan anak-anak membantu, memang sangat senang memasang. Untuk first time tu mungkin susah sedikit sebab ini memang size giant. Ini memang size giant lah untuk first time pasang. Pintu depan pun 1.8, 1.7 kayak ini. Tapi di tengah tu 2 meter. Memang sangat senang. Boleh berdiri di dalam. Tengok, memang tinggi lah. Yang tinggi. Kita kena klipkan dulu. Saya tunjukkan setiap klip. Dia ada klip di kakinya. Dan dia juga ada klip di bahagian depan pintunya. Jadi setiap satu kakinya ada klip. Sekarang ini saya belum klip. Tapi dia memang boleh berdiri lah. Ini untuk klip. Setiap kakinya ada klip macam ini. Okay. Kita ambilkan dan kita klip saja ke dalam. Sini pun ada klip. Kaki di hujung pun ada klip. Mana sudah klipnya. Di sini pun, jadi enam klip lah. Enam klip di sini. Di bahagian atas pintu, okay. pintu depan dan pintu belakang. Jadi ini ada klip. Okay, saya nak tunjukkan bila saya beli tema ini, dia sudah datang rosak satu klip begini. Nah. Saya minta seller refund, dia tidak mau refund. Dia janji dia akan hantar. Lepas berminggu-minggu, dia kata tiada. Ay, nanti boleh seller ni lah. Okay, jadi ini adalah klip yang terakhir. Next, lepas kita klip, kita akan letak bahagian tutupan luar. Okey, tutupan luarnya sekarang kita ada mesh. Nanti bila sudah siap ditutup itu, maka dia akan ada waterproof di bahagian atas. Cuma bahagian dinding dia bahagian ini memang masuk air lah. Sini semua tempat masuk air. Okey, untuk outernya itu, bila kita sudah buka memang dia besar juga tapi dia agak ringan sebab dia hanya bahagian atas. First kali kita cari bahagian yang ada brandnya. Jadi kita boleh cari ini bahagian dalam bahagian ini. Ini adalah di bahagian depan. Okey, jadi Okay, sekarang bila sudah siap bahagian depan kita akan buat di bahagian belakang pula. Jadi di bahagian belakang sama. Di hujungnya itu dia ada tali. Bahagian tengah pun ada tali. Ini adalah bahagian tengah. Dan bahagian hujungnya pun ada tali. Jadi dengan tali itu, senanglah saya akan pegang tali itu dan saya akan tarik. Tarikkan menggunakan tali. Sebab saya sudah klip di bahagian depan. Dan saya klipkan di bahagian belakang. Oke, okay? jadi bila sampai belakang kita lihat. Dia akan ada bahagian corner yang berwarna velcro. Buka velcro itu dan klipkan di tiang itu. Oke, okay? bila sudah klipkan tiang itu, kita boleh ketatkan. Talinya ketatkan ke bawah begitu. Okay, talinya begitu. Kita ketatkan ke bawah. Boleh longgarkan ataupun ketatkan lah. Nah, longgarkan pun boleh. Biasanya saya longgarkan sedikit. Dan klikkan di bahagian bawah. Dan kemudian kita tengok bahagian yang terakhir ini. Saya akan pastikan ini di luar. Sama seperti tadi. Sini ada velcro. Pasangkan velcro ke kornernya. Okay. Saya ikat biasanya di tiangnya di sini lah. Okay, siap. Tiangnya sini. Velcro. Kliknya begini. Semua kliknya berfungsi lah. Dan akhirnya kita tengok dan kita ketatkan. Ketatkan begini. Oke, okay, jadi memang fit. Setiapnya memang fit lah. Jadi setiap kakinya itu memang ada satu klip. Velcro tengah, velcro atas. Nak tambahan lebih firm, tarik tali, pacak di bahagian rumput. Jadi ini waterproof. Masalahnya bahagian sini, bahagian sini tidak waterproof. Jadi anda tahu lah desain ini memang macam itu kan. Dari dulu ini adalah model lama. Bila sudah siap, beginilah rupanya. Complete. Oke, okay, complete set. Inilah dia, complete set dia.